నమస్తే ఈ అరవై ఎనిమిదో గణతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా అరవై ఎనిమిది మంది స్వాతంత్ర సమరవీరుల యొక్క జీవితాలను సంక్షిప్తంగా పరిచయం చేద్దామనేటువంటి ఉద్దేశంతో మొదలు పెట్టబడింది ఈ ప్రాజెక్ట్ ఈ ప్రాజెక్టులో భాగంగా ఇప్పుడు మనం చెప్పుకోబోతున్నది సర్దార్ గౌతుల్ అచ్చన్న గారి గురించి సర్దార్ అని పిలువబడిన ఇద్దరు ఇద్దరు ఒకరు సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ మరొకరు సర్దార్ గౌతుల్ అచ్చన్న స్వాతంత్ర సమరవీరుడిగా రాజకీయ నాయకుడిగా ప్రజాసవనం చేసిన వ్యక్తి గౌతుల్ అచ్చన్న ఆయన గురించి కాసేపు మాట్లాడుకుందాం గౌతు చిట్టయ్య మరియు రాజమ్మ దంపతులకు ఆగస్టు పదహారవ తేదీ పంతొమ్మిది వందల తొమ్మిదవ సంవత్సరంలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో జన్మించారు ప్రాథమిక విద్యను స్వాతంత్ర ఉద్యమాలలో పాల్గొనటం చేతనే వదిలివేశారు గాంధీజీ ఉద్యమాలన్నింటిలో చురుగ్గా పాల్గొని జైలుకు వెళ్ళారు అంటరాణితనం హరిజనుల హక్కుల కోసమై పోరాడారు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులో ఇండియన్ నేషనల్ ట్రేడ్ యూనియన్ కాంగ్రెస్కు రాష్ట్ర శాఖ అధ్యక్షుడిగాను ఆంధ్ర రాష్ట్ర అవతరణ తర్వాత ప్రకాశ్ గారి మంత్రివర్గంలో మంత్రిగాను బెజవాడ గోపాలరెడ్డి గారి మంత్రివర్గంలో మంత్రిగాను స్వతంత్ర పార్టీకి అధ్యక్షుడుగాను పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిదిలో అధికార పక్ష ప్రతిపక్ష నేతగాను పబ్లిక్ అకౌంటెంట్స్ చైర్మన్ గాను ఇలా పలు పాత్రలను పోషించారు తెలంగాణ ఉద్యమంలో మర్రి చెన్నారెడ్డితో కలిసి పనిచేయడం ఇందిరాగాంధీ అత్యవసర పరిస్థితిని పెట్టినప్పుడు ప్రతిఘటించడం చరణ్ సింగ్ జేపీ గారితో కలిసి జనతా పార్టీకి కృషి చేయడం ఇటువంటి రాష్ట్ర స్థాయి ఉద్యమాలను జాతీయ స్థాయి ఉద్యమాలను ప్రజల శ్రేయస్సుకై పనిచేస్తూ ఏప్రిల్ పంతొమ్మిదవ తేదీ రెండు వేల ఆరవ సంవత్సరంలో తుదిశ్వాసను విడిచారు అటువంటి గొప్ప ఉద్యమ నాయకుడిని ఈ సందర్భంగా స్మరించుకోవడం ఎంతైనా అవసరం జై హింద్ ఇలా చాలా కొద్ది మందికే తెలిసినటువంటి స్వాతంత్ర సమర యోధులను పరిచయం చేయడమే ఈ ప్రాజెక్ట్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశ్యం ఇటువంటి మరికొన్ని ఆసక్తికరమైనటువంటి వీడియోల కోసం మా యూట్యూబ్ ఛానల్ ఆరెంజ్ పిక్చర్స్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్